Hej bro. Tjena det. Läget? Ja, bara bra. Jag heter Mats Olsson. Hej Mats. Douglas. Hör du, jag har förstått att du gillar mopeder. Ja, det är min passion. Vad var det här för någonting? Så här. Ja, jag har ju en son. Han är ofta i garage också och hjälper till. Han river, han plockar så här och han tyckte det här är jättekul. Ja, det är roligt med mopeder. Men du, det här var det mycket mopeder. Ja, det är väl hälften av dem jag har i alla fall. Vad vill du visa först? Ja, det är väl det jag tycker om bäst. Det är synd upp. Synd upp och drag racing, det är, det är min passion. Kör man drag racing med mopeder? Ja, det går några tävlingar runt om i landet och det finns ett SM också för det. Så att det är det jag kör. Men hur kommer det sig att man börjar med drag racing? Ja, jag har väl meka mycket drag racing när jag var yngre. Lite promod och sådär. Ja. Så där har jag suttit kvar. Lite snöskoter, drag racing också. Ett tag och... Jag har alltid tyckt om drag racing. Vad är det man tävlar med då, då? Ska vi kolla? Vad är det du har? Veteranklassen börjar du med. Och då kan du ha till exempel en sån här. Du kan ha en naturligtvis mycket finare om, men jag har valt att ha en så här lite, lite skräpig. Jag ja. gillar looken. En lite rätt råd blir det. Det är lite rätt. Den är maskinellt i toppskick. Alla hjulager och bromsar. Och... Den är jättefin, fast det inte syns. 70-tal, eller? Alla som jag har här nu är ju 66. Sport kommer ett 66. Så det, det är 66 som gäller det den? Ja, just nu. Jag har ju <laughs> lite nyare också, men, <laughs> men de som är här, ja. det är 66 och jag har lite nyare också. Amen. Så det här är en 66 Sport Comenet Veteran Moppe i Veteran 70. Okay. Det finns Veteran 50, 70 och 90. Det är antal kubik? Det är eller? antal kubik. Då får du gå till 52 kubik, 72 kubik, mm. 92. Där är det maxbegränsningen. Och den här är på 66 kubik. Och det är ju en superterm Athena. Den är inte strokad så att jag ligger lite lågt i kubiken. Det går ju att stroka upp lite grann och få 72. Ja, men vad kostar det att hålla på att trimma så där? Är det dyrt eller? Ja, både ja och nej. Men det är ju en billig sport för att vara motorsport. Motorsport kostar ju pengar. Ja. Så det här är ju billigt. Ja. Jag havererar ju motorn på en här om, här om veckan. Mm. Block i sprack och växellådan. Och det kanske kostar 2 och 5 och lagan. Oj. Det är lite drev och axlar och så. Så är man igång igen. Ja, en det... bilmotor som pajar, det kan ju kosta 75 000. Ja, jag visst, jag visst. Eller mer. Den här hittade jag ute i skogen, eller köpte ett par tre mil härifrån. Och det enda som var fel på den, eller fel, som jag inte kunde fixa, var ju tanken. Den var så rostig, så nu är det sitt en tank i tanken. En tank i tanken? Ja. Det, det, var ett, det gick inte lagan. Så det sitter en lite mindre tank här inne. Ja, just det. Och det var ju bara för att få behålla. Men det här är ju vad är det här för någonting? Den, den är flockad. Det var ju så populärt på jag skulle tro 70-talet kanske att man sprutar på någon och flockar det är, dem. Det är jättepoppigt idag med. Ja, det kanske kommer tillbaks. Ja, instrumenteringar, instrumentbräder ja, är jätte... och kanske lite så här och grejer och... Ja. Alltså limpan såg inte så skön ut. Nej, det ska, det ska se ut så här. <laughs> det får inte se för bra ut. <laughs> Vad är det? Vad är det? Nej, det, det var, jag körde faktiskt med originaler på ett tag, men då fraktade man upp till Lyx eller på en tävling och då började det regna på släpvagn. Då, så att, då ja. fick jag tvärstanna och dra på en konsumkasse <laughs> så att inte jag inte blev blöt när vi kom fram. Nej, det är bra. Så den här är ju den här är även bromsad en par gånger. 15,7 bakhjusvästar. 15? 15,7. Och gången innan 15,4 och jag skulle tro kanske att det kommer lite mer i dagsläget, att den går lite bättre. Den går bra. Den varvar, ja, sist nu jag körde hade jag lite lågt drevat, då varvar jag 14 500 över mållinjen efter 200 meter. Så då fick jag driva upp lite grann. Hur, vad kommer man upp i för hastigheter? Den här har jag kört 102 eller 103 som bäst på 200 meter. Men du skojar. På moped? Ja. 10... 10,3 sekunder. Jesus. Men alltså, är det på, man kör 200 meter då? När 200 det är... meter. Stilla stående start 200 meter. Och hur många växlar har man? Den här har fyra. Jag körde tre växlar först för tre, fyra år sedan. Men det är sånt fruktansvärt seg mellan tvåan och trean. Mm. Så att det lämpar sig inte för dragracing. I alla fall inte om du ska prestera bra tider. Det var jag kommer ihåg med syndap. När, från när jag var ung. Nu hade inte jag syndap. Men det var ju den här. Det var ju, ja det här var ju... Stert, men annars normalt synd upp så var det ju ett slagläng ja, som var... Ja, det slog ner gärna knä i ja, armbågen. Ja. Det är därför vi har, som tävlar har, de flesta har ju sån här växelstopp. Växelstopp? Jaha. Jag missar i princip aldrig växeln med det här. Det är, det är unikt. Det funkar skitbra. Det är lite mikkel att få det här justerat för 
Du får ställa en i en växel när du puttrar och kör. Nej. Men om du kör och varvar som en tok, det, det, är bara, det är bara klicka i växel efter växel. Ja, sen har vi nästa moppe. Vilken vill du visa då? Ja, vi kan ta den här. Den här är ett nybygge. Nybygge? Ja, för år. Så den är ju, det är också en Veteran 70 som den där. För när du kör Veteran 70 då får du byta till vätskekylt. Så vätskekylt? Ja. Så den här är ju stage 6 cylinder ifrån en Minarelli. Och den här är även nedstrokad. För skulle jag köra med Synaps stråk då hamnar jag över 72 kubik. Så den här är ju nedstrokad till 39,7. Och sen är ju ridmatad. Och det var den här jag skrotade nu i vår här. Hela växellådan. Men den, nu är den igång igen. Den här har du också växelstopp på? Ja, det har jag på alla. Här kan jag fela på växeln någon gång. Men till nästa år ska jag väl fortsätta och tuna innan. Och... Men när du tävlar så här då, har du med dig flera mopeder då eller? Ja, sist hade jag tre mopeder med mig. Men det, det är för mycket. Då, det blir mer kvantitet än kvalitet. Man hinner inte skruva och ge dem kärlek mellan körningarna. En eller två är jag rekommenderar. Hur mycket skruva är det kontra att köra? Ja, men det är ju du ska driva, du ska munstycka. Och... Den där rostiga moppen den har jag kört med så många år så den skruvar jag ju nästan ingenting med. Nej. Nu drev jag upp ett kugg sist. Det var nog det enda. Men den här han kräver ju tändjustering, munstyckning. Ja, det, det är så mycket kvar. Det kan ta 10 timmar körning innan du får det här. Så att han går 90 procent av sin kapacitet. Och innan han går som en sån där, han kanske går 100. För det går nästan inte att köra fortare med en sån där 66 kubik. Det, det är svårt. Men det här finns mycket att ta av. Den här ska ju gå fortare än den. Men det gör han inte ens. Den här är långt ifrån den. Ja, det, det är fortfarande en inkörningsperiod. Mycket att ställa in och... Justera. Men tanken ser lite annorlunda ut. Um, ja, den här är äldre. Jag tycker den här tanken är så snygg. Men äldre var det förstås? Ja, 65 eller 64. Okej. Okay. Perontanken är mycket snyggare än den där. Ja, jag, ja den, ja, den båda är, är fin. Men det är en annan grej som det var väl om du rätar på styret. Det var inte något jättebrett styre. Nej, det är bara ett cykelstyre. Men det var många knappar för mamma Ja. Här är vattenpumpen. Här är tempmätaren och här är elfläkten. Och har, är det hastighetsmätare då kan du se också? Det, Nej, det, det, det här är bara temp. Det är bara temp? Ja. Och sen dödmansgrepp? Ja, det måste vi ha när vi kör racing. Ja. Och här är HPIs tändsystem. Jag kör med innerrotorsystem, då kan du välja två tändkurvor här. Snabbt. Hur, vilken förtändning du har. Gud, vilket jobb. Och sen däckmässigt. Det är ju samma typ av däck som jag på min motorcykel. Jag kör Continental de flesta. MC-däck kan man säga. Och bromsa behöver man inte bry sig så mycket om. Nej, på det är bara att ha ordning på grejerna. Det är ju, oftast är det ju väldigt långt att bromsa in efter 200 meter. Mm. Eh, någon bana kan det vara kort. Men nästan ibland behöver du bara släppa gasen. Mm. Men det gäller att ha bromsaren i ordning. För det kan ju hända någonting också. Mm. Och sen har vi en tredje moped. Och ja. den ser lite annorlunda ut. Ja, det här är en det är nästa klass. Promod. Pro, pro ja, det låter våldsamt. Ja. Det finns en Promod 50, 70 och 100. Och Promod 100 det är ju en, en grym klass. Där kör de riktigt, riktigt fort. För, och den här klassen får du ha eh, moderna motorer. Till exempel AM6 och Derby-motorer. Och så finns det ju i den här klassen Vesper med variatordrift. De går riktigt bra. Alltså de, när de har ställt in allting så då... Tryck dem upp på gasen så åk dem. Mm. Men jag, jag har valt att köra en synnat motor på den här. Då. Men modern motor, vad, vad innebär det modern motor? Ja, då kan jag ha sex växlar. Du har ju ridmatat på de flesta, original. Så att det, är ju, det är riktigt grymma motorer att, att trimma. Mm. Lätt trimmade. Det här är lite krångligare. Mm. Men du håller det till synd då? Ja, ja, det är väl som att häda och sätta dit en AM6 motor på den här. Mm. Det går inte. Då blir jag hellre längre ner i fältet. Så det här är en Promod 50. 50? 50 kubik. Det här var... 66 kubik. 66 kubik på den? I V70. Ja. Den här tror jag är ganska precis 70. Mm. I samma klass V70. Ja. Och det här blir PM50 och den är ganska precis 50. Den här är också nedstrokad till 39,7 för att hålla kubikgränsen. Men den här är ju wheelie bars. Ja, det har jag faktiskt inte kört med på slutet för jag har inte lyckats tuna innan riktigt så jag har inte behov av den. Men när allting funkar, då har du behov av För de här två, de, de kan slå runt. Det är för, det är för kort hjulbas. Du får ju vara väldigt försiktig i starten. De här har väl 60 foter på. Jag brukar köra på 2-2 som bäst. Ja. 
När det börjar gå undan man är här, då är det under två. Då behövs det där, annars går det inte. Ja, ah, jag fattar. Men den här är ju mycket längre. Den här är förlängd ungefär 12-13 cm totalt till en egen ram. Och sen räkade ut 5 cm ungefär. Så att den är ungefär 20 cm längre än en standard. Jag har sett tre olika grejer här nu. Dels när jag tittar på den här så har du ett styre som är mer fastbultat. Bara rakt ja, rukt. det är bara för att komma så långt fram som möjligt i starten. Ja. Men så har du vridit styret framåt ju. Ja, ytterligare. Ja. Men... Den här, den sitter styret där den ska sitta. Ja. Och den är rak. Den är rak. Det, då blir det lite mer vikt bakåt. Lite mer svårare att starta, men ja. det funkar det. Ja. Och den här har styret jättelångt ner. Den här har jag flyttat ner nu på gaffen. För att kunna hänga så långt framåt som möjligt. Och så är hela moppen i, gjort av i glasfiber. Så det här är ju... Glasfiber? Så vi har gjort pluggar från en moppe. Tanken är och allt ihop. Tanken, det är glasfiber. För här bakom finns en... Lite trumfkort. Det är fler som har det i, i tromad också, men den är ju lustgasmatad. Nej. <laughs> så så ser det ut där. <laughs> Vilken moped alltså. Och hur länge har du byggt den här? Ja, jag har kanske hållit på ett och ett halvt år, alltså en halv vinter och en vinter till. Så jag och en kompis som heter Magnus Lindelöv, han har hjälpt mig jättemycket. Det är ju han, han och jag som har byggt den här. Han bor här i närheten så vi har garagekvällar här med en folkgör då och då. Ljut och svetsa och trimma. Ja, mysigt. Låter jätteroligt. Och hur många tävlingar är det då? Det är ju fyra tävlingar i SM. -et. Och de ungefär geografiskt hittills har det varit Lycksele, Huddik, Orsa och Ludvika. Mm. Det har varit lite olika år. Och i år var det en eller Laxå som kördes. Mm. Hur många är nu då då? Som tävlar? Vi, har, vi var ganska många sist. Då tror jag vi var 33 stycken totalt. Så det är egentligen är inte en jättestor hobby för folk, men vi hoppas att det ska komma fler att köra, för det är jättekul. Ja, jag kan tänka mig att det är väldigt roligt att titta ja, det är på mitt annat. jättekul att kolla. Vi har varit på någon tävling med bilar och så, och de, de är imponerade, eller de tyckte oftast det är mäktigt. Mm. Det är inte så att vi är dissade, de tyckte förändrat. Så jag hoppas att fler provar på. Och vilken är roligast att köra då? Ja, just nu är det ju den här Ostia, för den, den levererar ju. Ja. Den är ju uttunad till max. De här två har jag mycket jobb kvar på. Båda två? Båda då? två. Den ja. här är ju relativt nystartad. Jag testade chassi i fjol. Då hade jag den här motorn på. Bara för att testa ja. chassi. Då körde jag där den eh, Polini som jag portar själv. Så jag körde ju 10, 305 eller 106 med den motorn. Ja. I det chassi. Så i fjol märkte jag att chassi funkar. Jag fick förstärka det här borta. Man bygger så lätt som möjligt. Men eh, jag vred ju hela motorn då med den där. Eller hela chassi med motorn. Så fick jag lägga till lite extra förstärkningar här. För, och det där vart väl för lätt. Så i fjol kan man nästan säga att chassi funkar. Och i år har jag satt i rätta motorn P15. Och den har jag haft lite problem med. Och det, det smäll och det, jag skrotade en membran och blåste ut några packboxar när jag körde lustgas. Så att den här finns det. Men hur många är det som kör med lustgas på moped? Ja... Det är några stycken där. Sen är det också de som kör med nitro i promod. Blanda ut lite nitro och så finns det de som kör med metanol. Så att det, det är ganska fritt i promod. Hur är det kompisandan där då? Är det, ja, är den är det, jättebra. Det är inte någon hård rivalitet? Nej, nej, nej. Det, det här är en väldigt trevlig nivå. Det finns inget prestige, ingenting. Det är jättekul. Alla känner alla och det är kul på kvällarna. Men de är, det, det är inte så då att, att man inte avslöjar sina hemligheter? Eller? Ja, lite. Lite så är det väl kanske. Ja, Port tänk... Porttider och så. Det är det ju. Men när du trimmar gör du allting själv? Eller? Ja, jag försöker göra allting själv. Jag har byggt några piper. Men jag har inte fått det riktigt bra. Så att nu på slutet har jag köpt några. Och så har jag gjort lite små ändringar. Mm. Jag har dragit ihop headern på någon. Och man har kort och förlängt och gjort lite justeringar. Jag såg ju taket här. Här hänger det. Ett... Ja, det är lite... Som ett ormbo med... Olika piper som jag har provat under årets gång. Hur länge håller du en kolv och cylinder på sån här då? Ja, den där tror jag har gått nu i Du pratar två om den år. rostiga va? Ja, den ja. rostiga. Den har gått kanske två år. Jag bytte kolvring i, i våras. Det enda jag gjort nu på två år. Och det är trots allt att den varvar så det är mycket. Det, det verkar hålla bra. Och vad är det här för någonting? Det här såg ut som någon... Ja, här brukar jag sitta och porta lite grann. <laughs> Är inte det här typ en guldsmedsgrej? Ja, det är från en gammal verkstad. 
Så det är ju lite smått ibland. Så har jag hittills inte kunnat porta spol. Men nu har jag hittat den här stofilen. Jag vet inte om det är typ 60-tal eller lite tanneka grejer. <laughs> så nu, nu fixar jag och kör ner i cylindrarna ja. och, och ändra spol. Vad hittar man såna här grejer? Den tan- gamla tanneka? Ja, hörru du, det där var nog kanske på Tradera. Men du hade ju en till moped här borta. Ja. Det är ju också en synd av. Ja, det är en åkmoppe. Det, det här är en åkmoppe ja, bara? den är helt original. Och det här är årsmodell? Det här är en 69 med den berömda punkrosartanken. <laughs> ni, ni ser ju varför. Man vill inte köra in i någonting. <laughs> den berömda punkrosartanken, ja det är fantastiskt. <laughs> Men vi, jag var på Mopperall i fjol då. Jag skulle inte få komma några fler gånger om inte jag trimma. Så det, den där motorn kommer jag hamna här nu i höst. Det, det, det får inte vara original eller Nej, det nej. Det är för gubbjävlar. <laughs> Men hur har det gått då när du tävlar förresten? Ja, det har väl blivit att man hålls i alla fall i övre delen av, av klasserna. I. Ja, man blir väl ett och två och tre. Och, och ibland blir, åker man ut i första rundan. Det gjorde jag ju nu i helgen åkte ut i första rundan. Fick möta en väldigt snabb moppe. Så då är man ju ute i stegen. Och det var mot en teamkompis. Jens Hägglöv, den jäveln. <laughs> men så är det. Nej, men jag har inget inga problem med det. Han var snabbare än mig. Det är tråkigt om du missar starten och missar en växel och förlorar fast du har en snabbare moppe. Då gräver man sig. Mm. Men förlorar man mot en snabbare moppe då, då är det mer av, lättare att förlåta det. Finns det någon vi kan starta? Ja, vi kan starta vem som helst men ska vi starta upp den där rostiga? Ja, jag tror vi... kanske folk inte förstår hur. Att det är ganska mycket att köra med. Men han ser ut som han ser ut. Ja, absolut. Vi, vi plockar fram den. Får vi se vad det är för någonting. Men sitter man skönt på en sån här? Nej. 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 Jag brukar träna mycket starter. Och ibland har jag ju skavsår här på insidan. Och, för den, den är inte skön. Men det är ju allt för locken. Tusen, 400. Ja, jag vill varva lite mer ibland. Nu är han ju kall så jag vill inte kanske plåga ur den där sista. Herregud. Jesus. Har du någon klubb här i stan? Ja, vi har en eh, lite trevligt team som heter RFR. RFR? Rakt fram racing, så enkelt är det. Och. <laughs> lite skojgrej. Vi är några stycken här i Uvik, någon i Lycksele och några i Bjästa. Bra namn. Ja, enkelt. Enkelt. med kross. Helt galet. Tusen 320. Det här är ju helt galet. Det här är ju som en kross. Ja, 
Skenet är drar. Nu råkar man upp. Verkligen. Det var helt galet. Jag hann inte ens att sno med när du körde förbi. Så fort gick det. Ja, det är lite missade växlar kanske ibland när man... När det är inte skarpt läge, man har foppat hofflor och så, men, <laughs> ja, men... normalt sitter växeln som de ska. Ja, det är inte många som tror att den här är någonting att åka med? När de... Nej, det brukar vara så. Att den har ett härligt vinande ljud? Ja, det är rakskuret i kopplingskorgen, så att den viner lite grann. Ja. Det gör den. Vilken maskin. Hur ska man gå tillväga om man vill börja tävla? Då har du ju två sidor på webben och Facebook. Swedish Moped Drag Racing. Och lyx eller storsrock. Där tycker jag ni kan gå med och kolla, ställa frågor, kolla tidigare händelser. Och så tycker jag ni ska börja köra för det finns så många vassa mopeder som, som är tänkbara att kunna köra för det är skitkul. Mm. Det är jättekul. Ja, fantastiskt. Tusen, tusen tack för att du tog dig tid att visa upp. Ja, tack Uppskattar jag verkligen. Ja. Och det har gett mig ett nytt, en ny syn på trimmande mopeder kan jag säga. Ja. På återseende, för den här vill jag se mer. Hoppas att kunna se den på en träff framöver. Ja, jag får ta mig ner på någon träff i Mellansverige någon gång. Ja. Köra lite. Ja. Tusen tack. Ja. Vi hörs. Tack själv. Hej på det. Hej, hej.